我现在人在美国东岸的波士顿。今天是二零二零年中国庚子年新年的初八。呃，也是中国武汉这座城市千万人口以上的城市，因为新冠状病毒封城的第八天。我虽然人不在国内，不在中国，但是肯定是持续关注这个新闻。嗯，一天前 ，WHO 这个世界世界健康组织宣布了全球的这个紧急状态。紧急状况 （emergency）， 然后紧接着美国这边就宣布美国进入 public health emergency， 呃，公共安全公共安全紧急状态。今天刚刚就看到一条新闻，就是麻省出现了第一例，全美国应该是第八例吧？嗯，呃，今天下午我本来要跟两个朋友约好去。这个 Mandarin Oriental 那个 hotel 去喝下午茶，一个 Chinese afternoon tea， 我一直还挺期待的，大概几个星期前就定下来了，但是看到那个新闻，我们就说取消，所以现在我就借这个时间，呃，出来买点菜。嗯、呃，现在在 CVS 就是一个药店的门口，我想进去看看，再买点儿就是酒精啊，还有擦手的东西啊，消毒的擦手的东西，然后看还有没有普通的那种口罩，进去看一下吧。这里还有一些 seventy percent 的酒精，可以买一瓶口吃。这边的口罩已经空了，不出所料。这还有一次性的手套。上面这些，对啊，就都不是口罩了。好啦，我从 CVS 出来啦。从 CVS 买了一个这种百分之七十浓度的酒精，还有一个小喷壶，因为我家里面其实有那种酒精的湿巾，可以消毒、杀菌什么的，擦厨房、擦厕所、擦桌子，然后公司也有，就是擦办公桌、擦电脑，但是还是有很多的表面是不适合用湿巾擦，所以就买一个喷壶，解决一些其他的问题，就是多一份安心吧，多。按照医生的这个标准来消毒杀菌，肯定是没有什么错的。嗯，然后不出意外，刚才不出所料，应该说不出所料，刚才在 CVS 里面最底层的那个货架卖口罩的货架已经空了。嗯，我家会常备一些口罩。就是比较薄的那个，完全不是 N95 口罩，完全不是什么 3M 那种口罩，就是很薄的这种，叫什么外科口罩吧。因为家里有小孩儿，一生病呢就很怕大家互相互相传染，所以就常备一些。现在也空了，没有了。<笑>然后我问这个工作人员，超市的工作人员，他们说他们过几天会进。呃，其实我不是很乐观。好啦，我现在准备去买菜了，下个星期的菜。嗯，不打算去家附近的那个 Whole Foods， 里面我觉得菜不是特别好，又贵，然后空间又很小，就是人挤人，每次去都人挤人。准备去远一点点的那个 Stop Shop， 里面空间比较大，嗯，给我的安全感会多一点。然后也不准备去 Costco 了，就在家附近的超市买买得了，多买一些。
Stop Shop 的医药区。啊、uh, ，Whoops， 卖光啦，口罩又卖光了。今天就买这些东西啦，就是一些菜呀、啊、酸奶、水果。罐头的这种豆子，黑豆，还有玉米，玉米下面是大蒜面包，西红柿、菠菜，呃，罐头的西红柿、牛油果、黄瓜、芹菜，还有牛奶、酸奶。这边是一个 cream cheese， 我准备做一个小蛋糕吧。是一些生菜，嗯，呃，这种 English muffin 的面包、鸡蛋，呃，一些鸡胸肉，回家烤一烤，可以囤起来吃。啊、呃，这还有一个小的这种 shells， 烤完可以当装蛋糕的皮。OK， 就是这样啦。我出来啦，买了四大袋子的菜和食品，然后还有牛奶，啊，超级沉。然后一共花了也有一百多呢，还挺贵的。从超市出来了，哎呀，我觉得我在里面买了好久啊，我已经抓紧时间，不要在里面待太久了。但是买的东西太多了。OK， 啊，这几天感觉生活的挺不真实的，白天忙忙叨叨的进城上班，忙一天。晚上回来嗓子都是哑的，说一天话，开一天会，然后回家照顾孩子，睡觉前看看新闻，看看又多确诊了多少人，死亡人数又上升多少，嗯，然后再看看国际上对这个事儿的报道，嗯，再看看。各个地方的研究人员对这个疫情的各种论文、他们的数据，总之就是很难过，又很不是滋味又不知道。我有很多的家人和朋友在国内，所以虽然他们不是在湖北省，不是在重疫区，但我肯定还是非常的担心。不断的跟他们强调这个事儿的严峻性，因为我感觉国内好多媒体就是很喜欢所谓把丧事儿当喜事儿办，天天都是报好消息。其实事实是非常非常的残酷，是一场是一场人道危机、人道悲剧。嗯、um, ，anyway， 呃，我们镇还有附近一些镇子有一些捐款活动。因为都是我认识的朋友，所以我也相信他们，信任他们，做了一些捐助。其他的真是没什么能做的。嗯嗯，好吧，今天就到这里吧。就是波士顿宣布第一起疫情的今天